qu'il y, y a une forme de fébrilité qui, qui existe aujourd'hui. Euh, je, je crois, vous savez, que c'est un, un fébrilité petit discours qu'on de, 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 de Marine Le Pen. Là, c'était de, de des militants. Hein Ça ressemblait beaucoup à vos, des éléments, à des éléments, électeurs, à des éléments de électeurs. langage pour, euh, sur le côté extrémiste, parce que ce n'est pas, pas un ah mot non, qui non, vient non. naturellement. Alors, éléments de langage. Non, non, je vous arrête, Jérôme Rivière. Ce sont des, des, des militants, des sympathisants ou euh, simplement un public intéressé par Marine Le Pen hier. Nous étions en reportage et ce, ce sont des, des Français que nous avons rencontrés. Parfaitement respectables et c'est l'image qu'ils ont, nous. Donc, l'important, c'est d'essayer de démonter autre chose. Vous savez, on parle beaucoup, de, effectivement, de, 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 de violence, de brutalité. Oui. En fait, la réalité, c'est que Éric Zemmour, il a fait un, un constat, un diagnostic. Et le diagnostic qu'il présente, c'est une France brutale, mais elle a été brutalisée par Emmanuel Macron. Si vous voulez, les gilets jaunes contre les forces de l'ordre. Donc vous êtes d'accord avec Marine des... Le Pen Non, non, mais la France des campagnes contre la France euh, urbaine. C'est les Français vous êtes contre avec les Marine Français. Le mais c'est le diagnostic qui est posé. Oui. Ça, c'est la France d'Emmanuel Macron. C'est le même que Marine Le Pen Non, justement. J'insiste là-dessus, parce justement, que vous avez le même diagnostic peu ou prou, et vous avez le, le même corpus politique, comment les électeurs s'y retrouvent Vous-même, peut-être certains ont voté pour, pour vous, pour vous élire euh, au Parlement européen il y a euh, deux ans à peine. Euh, Aujourd'hui, comment font-ils entre Marine Le Pen et Eric Zemmour pour choisir Il y a des différences substantielles, par exemple en matière économique, hier euh, sur le pouvoir d'achat, la façon dont euh, Eric Zemmour précise les choses, il a, il a défini ce qu'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est très clairement l'argent qu'il reste aux Français dans leur poche après que l'État soit passé. Ce n'est pas les cadeaux que vient faire l'État, parce que ce ne sont pas des vrais cadeaux. Quand l'État donne quelque chose, une prime, en fait, c'est de l'argent qu'il a pris aux Français et qu'il veut ensuite le, le, leur redonner. C'est que... un gaspillage énorme. Et ça, c'est une vision qui n'est pas celle d'Éric Zemmour. Sur des sujets de société... Pas de prime, les... pas de chèque, euh, non, pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique, Zemmour. exactement. Mais... Il y a une vision un peu différente avec Marine Le Pen qui propose des solutions qui sont plutôt sous forme de primes. Donc c'est toujours la même chose. Mais Eric et autre Zemmour sujet, aussi, pardon. Non, attendez, sait, oui, et autre, et autre sujet essentiel de différence, c'est sur les sujets de société. Par exemple, en matière d'éducation, le, 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 la, la contrainte des lobbies LGBT, notamment sur l'éducation nationale, la présence d'associations, c'est quelque chose qui ne dérange pas Marine Le Pen, qui dérange Éric Zemmour et que nous, auquel nous souhaitons mettre un terme. Donc il y a quand même des Quelque différences, différences claires, mais qui sont substantielles. Il faut...